கண்ணனை பகவத்கீதையை அல்லது இந்த ஞானத்தை முழுமையாய் நம்புவது எப்படி ஏன்னா நம்பினாதானே அனுபவிக்க முடியும் சோ தேர் போர் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ட்ரஸ்ட் எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறத நம்ம கேள்வியா வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லோருமே நல்லாவே சொன்னீங்க ஸோ டு ஸ்லைட்லி மென்ஷன் சம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா லேக் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் நீங்க மென்ஷன் பண்ணுங்க ஸோ வி டோன்ட் ஹேவ் எ டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டெப்த் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம கிட்ட இல்லை அதுக்கு ரீசன் வந்து வி ஹாவ் அ பயாஸ்டு தாட் நம்ம வந்து எம்டி மைண்டா இந்த விஷயத்தையும் கேட்கறது இல்லை நான் நினைச்சதுதான் சரி நான் தான் எல்லாமே தெரிஞ்சவன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தோட நம்ம அந்த ஞானத்தை கேட்கும் போது ஞானத்தை அதுக்கு அப்படியே எக்ஸ்ட்ரீம் ஆப்போசிட்ல உள்ள போகுத்தும் போது இந்த ஈகோவை விட்டாதானே அது உள்ள போகும் இந்த ஈகோவோட அதை நான் கேட்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எனக்கு கிடைக்காம போயிடுது என்னுடைய அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை தூர தூக்கி போட்டுட்டு கேட்கல அப்படிங்கிறது ஒரு மேஜர் ரீசனா சொல்லியிருந்தேங்க ஸோ கண்டிப்பா அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு பாயிண்டா இருக்கு ஸோ சம்திங் இஃப் யூ ஆர் லிசனிங் டு சம்திங் அப்படின்னா உனக்கு இருக்கலாம் என்னதான் கருத்து இருக்கலாம் பட் அந்த கருத்து கொஞ்சம் ஓரம் கட்டி வச்சுட்டு நம்ம புதுசா ஒரு விஷயம் கேட்கும் போது நீங்க சொன்ன அந்த டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லைன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அந்த டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கு அப்படிங்கிறது உண்மை ஸோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்புறம் நீங்க சப்கான்சியஸ் சப்கான்சியஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தேங்க இது நம்ம ட்ரஸ்ட் ஞானத்து மேல பண்றோம் பட் ஈக்குவலி இன்னமும் அஜானத்துல நம்ம ட்ரஸ்ட் வச்சிருக்கோமே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங்க ஸோ இது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா எகெயின் அந்த டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லேக்கா இருக்கிறதுனால தான் இன்னமும் அஜானத்தை நம்புறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது ரெண்டாவது ப்ராக்டிக்கலா நம்ம அனுபவிக்கிறது இன்னொரு பாயிண்ட் சொன்னாங்க நமக்கு ஹாப்பினஸ்க்கு நம்மள ஒரு டெபினிஷன் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்படி பணம் இருந்தா புகழ் இருந்தா அது இருந்தா இது இருந்தா தான் சுகம் அப்படின்னு நம்மள ஒரு டெபினிஷன் வச்சுக்கிட்டோம் இங்க ஞானத்துல இருந்து அந்த டெபினிஷன் வந்து அப்படியே உள்ட்டாவா வருது அதுக்கும் சந்தோஷத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லடா அவனுடைய மனசுக்கு தான் அதுக்கு சம்மந்தம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு ஆஹ் அப்படியான்னு சொல்லிட்டு அந்த மனசு பக்கம் போனா இங்க சொன்ன அந்த டெபினிஷன் உள்ட்டா பாக்குறாரு ஆஹ் நீ சிம்பிள் லைஃப்க்கு வா புல நடக்கு சோ இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் வந்து கொண்டு போகும்போது டோட்டலி நமக்கு வந்து ஷேக் ஆயிடுது அதனால நமக்கு வந்து அவ்வளவு ஈஸியா ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம சொல்றோம் அதே மாதிரி இந்த ஈகோ என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நமக்கு ஆப்போசிட்டான கருத்துக்கள் வரும்போது அத நம்ம வந்து செவுட்டுல அடிச்ச மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணி அந்த ஈகோவை நம்ம டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும் இல்லையா அதை நம்ம பண்றது இல்லை அதை ஃபீல் பண்றது இல்லை அவன் ப்ரூவ் பண்ணிடுறாரு ஞான தேவரை நீ லூஸ்ன்னு முட்டாளுன்னு ப்ரூவ் பண்றாருல்ல அந்த முட்டாளுங்கிறத ஃபீல் பண்ணணுமா இல்லையா அந்த ஃபீலிங்ல இன்னமும் அந்த ஈகோ என்ன பண்ணிடுதுன்னா அதை சரியா ஃபீல் பண்ணாம என்ன நான் அவர்கிட்ட முட்டாளுன்னு ரியலா ஃபீல் பண்ணேன்னா கண்டிப்பா நான் வந்து ஞானத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசை நிஜமே வந்துருங்க நான் உன்ன முட்டாளுன்னு நான் ரியலா ஃபீல் பண்ணல அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன் அவர் ப்ரூவ் பண்ணிடுறாரு முட்டாளுன்னு பட் நான் ஃபீல் பண்ணணுமா இல்லையா தட் லேக் ஆஃப் ஃபீல் பாட்டும் கூட கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான ஒரு தடைக்கு காரணமாக இருக்கின்றது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்புறம் சொல்யூஷன் சொல்லும் போது அருமையான சொல்யூஷன் வந்து வை டோன்ட் யூ கன்சிடர் அட்லீஸ்ட் ஒன் யாராவது ஒருத்தரை குருவா எழுத்துக்கிட்டு நீ அவரை ட்ரஸ்ட் பண்ணுறது ஈஸி தானே நீ ஒட்டுமொத்தமா எல்லாமே கண்ணுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே ட்ரஸ்ட் பண்றதுன்றது கஷ்டம் ஏன்னா அவன் வந்து மாயையா வேற வரான் பல வேஷத்துல வேற வர்றான் அவனை எப்படி ட்ரஸ்ட் பண்றது அவனை எப்படி ட்ரஸ்ட் பண்றதுன்னு நீங்க கேட்பீங்க பட் அவனே குருவா வர்றானே அவன்கிட்ட ட்ரஸ்ட் வச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் பாத்துப்பானே ஸோ தட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஒரு வேலிடான பாயிண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட்டும் சூப்பர் பா சொன்னேங்க கண்ணன் ஞானத்துல சொல்லியிருக்க கீதையில சொல்லியிருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்பணுன்னு தானே உனக்கு கஷ்டமா இருக்கு எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்றது தானே கஷ்டமா இருக்கு ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் உனக்கு பிடிச்ச பாயிண்ட் நீ ஃபாலோ பண்ணலாமே தட் இட் செல் வில் கிவ் யூ அவர் பூஸ்டிங் டு ஃபாலோ எவ்ரி திங் எல்ஸ் இன் திஸ் கீதா ஸோ அதனால அதை நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு ட்ரஸ்ட் வந்துடும் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த எடுத்து சொன்னேங்க எல்லாமே அருமையான பாயிண்ட்ஸ் தான் எல்லாத்துக்கும் சிகரம் வச்ச மாதிரி எனக்கு அதை தான் சொன்ன டெபனிஷன் வந்து ரொம்ப போய் டச்சிங்கா இருந்தது ட்ரஸ்ட் என்றால் என்ன நம்பிக்கை என்றால் என்ன ஒரு முழுமையான நம்பிக்கை எப்ப வரும் முழுமையான நம்பிக்கைன்றது எப்ப வரும்னா ஃபீல் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதாவது உன்னுடைய உணர்ச்சி பூர்வமாகவும் அதே சமயத்தில் புரிதலுடனும் கலந்த உணர்ச்சி பூர்வமான விஷயமாக இருக்கணும் ஸோ புரிதல் மட
அது எப்படி நீங்க புரியாம ஃபீல் வரும் நீங்க கேட்கலாம் வரும் அதுக்கு பேர் தான் லைக்ஸ் சரியா ஒருத்தனை ஒருத்தன் ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு ஆண் மேல லைக்ஸ் ஒரு ஃபீல் வருது என்னென்ன மூலம் பிரியட்டுக்கு வருது என்னத்தை அவன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டான வந்துச்சு ஒரு மண் அவனை யாருன்னு கூட தெரியாது ஆனாலும் ஒரு ஃபீல் வருதா இல்லையா அந்த மாதிரி வருங்க ஸோ தேர் ஃபோர் ஒரு விஷயத்துல நம்ம ஃபீல் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு ஃபீல் பண்றியான்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே இல்லாம நான் ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஃபீலுடைய வேல்யூ இல்லாம போயிடுது பாத்தீங்களா ஸோ இதுவும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு அப்புறம் இன்னொரு பர்சன் ஒரு டென் டேஸ்க்கு முன்னாடி எனக்கு கால் பண்ணி போன் பண்றாரு ஆனா ஐ கோட் அ லாட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் வாட் இஸ் ஞானா அண்ட் வாட் இஸ் நாலேஜ் ஹூ இஸ் கிருஷ்ணா இன்ஃபேக்ட் கிருஷ்ணான்னா இதுதான் அப்படிமா எனக்கு புரியுதுங்க பட் அவன் மேல எனக்கு ஏன் ஃபீல் வர மாட்டேங்குது Why am not feeling it? Then he asked me, how you are feeling? Then he asked me a question. How do you feel like this? Then he asked me to explain what he said. But he said, I don't know how to feel like this. 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 You have to feel it what you have understood. Every word has got us some kind of feel in it. You can't talk about 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 it. ஒருவா <laughs> அதையே வந்து நீ என்ன சொல்லுவ இது இந்த உலகத்துல எல்லாமே கண்ணன் தான் இருக்கானா நம்ம கிட்ட விளையாடுறதுக்காக அவனே தான் பிரபஞ்சமா வந்திருக்கானாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஞானமா பேசிட்டு இருக்கிறது வேற ஐயோ என்னிடம் விளையாடுவதற்கா கண்ணா பிரபஞ்சமாய் உருமாறி இந்த மாய விளையாட்டை விளையாடுகிறான்னு நினைக்கிறதுன்றது வேற சோ வி ஆர் ஜஸ்ட் மிக்சிங் தட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன் டு தி ஃபீல் பார்ட் அண்ட் அந்த விஷயத்த பத்தி நான் நாலு விஷயத்த எடுத்து சொல்லி அண்ட் சினிமா சாங்ஸ் எல்லாம் நீ கண்ணன் நினைச்சு பாடுறா இவ்வளவு நமக்காக பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா அவனை காதலிக்க வேணாமா காதலிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி லவ் சாங்ஸ் எடுத்து விட்டுக்கிட்டே இரு அந்த கண்ணனை நினைச்சு நினைச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த ஃபீல் பாட்டோட மிக்ஸ் பண்ணும் போது மட்டும் தாங்க இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வரும் ஆர் மெனி பீப்புள்ஸ் ஹூ ஃபீல் பாட் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்துடும் கான்ஸ்டன்டா இருக்காது ஃபீல் பாட் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு ஃபீல் பாட்டு தான் நெசசரி நான் இல்லைன்னு சொல்லல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாத ஃபீலிங் வந்து ஒரு நாள் இருக்கும் ரெண்டு நாள் இருக்கும் கான்ஸ்டண்டா அவங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியாது பட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் சேர்ந்து ஃபீலிங்கும் சேர்ந்து வரும்போது நிச்சயமா இந்த ஞானத்தை அற்புதமா ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய விஷயமா இருக்கிறது ஸோ தேர் ஃபோர் த டெஃபினேஷன் ஐ லைக் இட் வெரி மச் தட் இஃப் யூ ரியலி வாண்ட் டு ட்ரஸ்ட் தி கிருஷ்ணா கண்ணனை நீ நம்ப வேண்டுமா முதலில் அவனை புரிந்து கொள் புரிந்து கொள்வது பத்தாது அந்த புரிந்து கொள்ள விஷயத்தை அப்படியே ஃபீல் பண்ணி ஃபீல் பண்ணி அனுபவிக்க ட்ரை பண்ண இந்த ரெண்டும் கலந்துடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா அவன் மேல ஆட்டோமேட்டிக்கா ட்ரஸ்ட் வந்துடும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் கண்டிப்பாக நாம எல்லாம் ட்ரை பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி வேண்டிய ஒரு விஷயமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஓகேவா ஓகே என்னுடைய பாட்டுக்கு நான் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா இட் இஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஈஸியஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னு சொன்னா கண்ணனை ட்ரஸ்ட் பண்றதுதான் அப்படின்னு சொல்ல வரேன் எங்க என்ன ட்ரஸ்ட் பண்ண சொன்னா கூட என்னால முடியாதுங்க பிகாஸ் ஐ ஹாவ் காட் அ லாஃப் லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ் அண்ட் ஐ டோன்ட் லைக் மை செல் ஏன்னா நான் சொல்றது நானே கேட்க மாட்டேன் என்ன நானே ஏமாத்திட்டு இருக்கேன் ஐ எம் ஹவு குட் ஐ பிலீவ் இன் மீ என்ன இப்படிங்க நான் நம்புவேன் ஸோ தேர் ஃபோர் ட்ரஸ்டிங் மை செல்ஃப் இட் செல்ஃப் இஸ் டிஃபிகல் திங் ஹியர் அப்கோர்ஸ் ஞானத்துல என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ட்ரஸ்ட் யோர் செல்ஃப் அப்படிங்கணும் பட் பக்தியில இருந்து பார்க்கும்போது பட் என்ன நான் நம்புறதை விட இப்ப நெக்ஸ்ட் யாரு என்ன தவிர இருக்கிறது கண்ண மட்டும்தான் In fact, அவனும் ஒரு துளியாகத்தான் நானும் இருக்கின்றேன் நான் நாள் அஜானத்தில் வசப்பட்டு அவனை விட்டு பிரிந்து விட்டேனே ஸோ தேர் ஃபோர் ஐ கேன் நாட் ட்ரஸ்ட் மை செல்ஃப் பட் ஐ கேன் ட்ரஸ்ட் கிருஷ்ணா அது எப்படி கிருஷ்ணாவை ஈஸியா நீங்க ட்ரஸ்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அவர் என்னத்தை ட்ரஸ்ட் பண்ண சொன்னாரு இட் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் யூ டு ட்ரஸ்ட் தி கிருஷ்ணா நாட் தி ரோல்ஸ் ஹி ஆஸ் டேக்கன் அவன் தான் எல்லா வேஷமா வர்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டான்ல நீ எல்லா வேஷத்தையும் ட்ரஸ்ட் பண்ணணும்னு கேட்கலையங்க நீ எல்லா வேஷத்தையும் ட்ரஸ்ட் பண்ணணும் நீங்க சொன்ன மாதிரி அது இம்பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க எல்லாமே கண்ணனா பார் ஓகே இது பார்த்துடலாம் எல்லாத்தையுமே ட்ரஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னா இம்பாசிபிள் பட் வாட் கிருஷ்ணா இஸ் ஆஸ்கிங் டு யூ 
எல்லாத்தையும் நீ பார்க்கும் போது அது எல்லாமே என்னுடைய வேஷம்னு சொல்லிட்டு நீ புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா அதை நீ என்ன ட்ரெஸ் பண்றேன்னு அர்த்தம் கண்ணன் இப்போது வில்லனாக வந்திருக்கின்றான் கண்ணன் என்னோடு எதிரா எதிரணியில் வந்திருக்கின்றான் கண்ணன் என்னிடம் சண்டையிட வந்திருக்கின்றான் சோ ஹியர் நீ சண்டை இடுறவனை நம்பாத சண்டை இடுற வேஷத்தை நம்பாத ஆனா வேஷத்தை போட்டிருக்கிறது கண்ணன்ன்ற ஒரு புரிதலை தான் நம்ப சொல்றாரு இது என்ன கஷ்டம் பெருசா சரி ஓகே இந்த ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது எனக்கு என்ன கொடுக்குது அப்படின்றத நீங்க யோசிச்சு பார்த்தா கூட நம்பித்தான் ஆகணும் நான் ஏன் நம்பணும் ஒரு கொஸ்டின் அலமையான எல்லாரும் கேட்பேங்க நான் ஏன் நம்பணும் எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணனா பார்க்க சொல்றீங்க நான் ஏன் நம்பணும் நீ நம்பலைன்னா ஒரு லிஸ்ட போடு நம்பினா ஒரு லிஸ்ட போடு கொஞ்சம் புத்தி இருந்தா கூட நம்பித்தானுங்க ஆகணும் எங்க ஜஸ்ட் இவன் கண்ணல்ல கீதையில சொல்லிட்டான் அப்படிங்கிறதுக்காக நீ நம்ப வேணாங்க அந்த மாதிரி லைஃப நான் வாழ்ந்தா எப்படி இருக்கும்ன்றது இமேஜின் பண்ணி பார்த்தாலே நம்பிடலாமே இப்ப ஜஸ்ட் சி எவ்ரி திங் அஸ் அ கிருஷ்ணா அப்படின்ற ஃபீலிங்கோட நான் அவங்ககிட்ட சண்டை போடுறேனோ திட்டுறேனோ அடிக்கிறேனோ என்ன வேணா பண்ணிக்கிறேன் பட் ஐ ஷுட் நாட் மிஸ் தி கிருஷ்ணா இட் இஸ் அ ரோல் ஆஃப் கிருஷ்ணா கண்ணன் மாயையாக வந்திருக்கின்றான் விளையாட வந்திருக்கின்றான் ஏன்னா கண்ணனே சொல்லிட்டான் ரிசல்ட் பத்தி கவலையே இல்லை நான் என்ன பண்றேங்கிறது தப்பே இல்லைன்ட்டான் I is just asking you to trust the Krishna. Kannan, Mayai, Leelai. If you want to know what you want to do, what do you want to do? I am going to tell you, 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 I am going to tell you. First, try to see, it is also a Krishna. Who is the one 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 who is the one. நீ கண்ணனை பாரு இது மாயைன்னு புரிஞ்சுக்கோ அந்த மாயிலே என்ன வேஷமா இருந்தான கண்ணனை லவ் பண்ணு அதுக்கப்புறம் அந்த வேஷத்துக்கிட்ட நீ எப்படி வேணா விளையாடுற என்ன ஈஸியான கான்செப்டுங்க இது என்ன கஷ்டமா கிருஷ்ண உணர்விலே இருப்பது கடினமா கிருஷ்ண உணர்வை நம்புவது கடினமா அப்படின்னு ஒரு கிருஷ்ண கேட்டீங்கன்னா இருக்கிறதுலயே இது ஈஸியஸ்ட் திங் டு பிலீவ் இன் தி கிருஷ்ணா ட்ரெஸ் தி கிருஷ்ணா தான் இப்ப உலகத்துல யார நம்ப சொன்னாலும் நமக்கு நம்பிக்கை வராது ஓகே ஏன்னா நம்ம வேஷத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனா அந்த வேஷத்துக்கு பின்னணியில இருக்க கண்ணனை தானே நம்ம சொல்றோம் வேஷத்தனை நம்ம வேணாம் விடு சோ தேர் ஃபோர் கிருஷ்ணா ஃபீல் இஸ் அக்கார்டிங் டு மீ ட்ரஸ்டிங் தி கிருஷ்ணா இஸ் தி ஈஸியஸ்ட் திங் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதை கஷ்டம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் முடியவே முடியாது அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அந்த எல்லாரும் சொன்ன அந்த ஒரு பாயிண்ட் நான் வந்து ஜென்ம ஜென்மமாக ஐ ஹவ் காட் அ சர்டன் டெஃபனிஷன் ஃபார் ஹாப்பினஸ் நானும் எதுக்கு இதுதான் ஹாப்பினஸ் நான் வச்சிருக்கேன் அது என்ன வந்து புஷ் பண்ணுது என்ன இப்படி தள்ளிட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த சைட நீங்க சொன்ன அந்த பாயிண்ட் டேஸ்ட் பண்றது அப்படின்னு அதாவது டிஃபிகல்டிஸ் டிஃபிகல்டிஸா நினைச்சா அது டிஃபிகல்டி சேலஞ்சஸ் அதை நீங்க வந்து கஷ்டம் நினைச்சா கஷ்டம் அதை வந்து சுகம்னு நினைச்சா சுகம் ஸோ சச்ச பவர்ஃபுல்லான ஒரு பில்லியண்டான மைண்ட் நமக்கு இருக்கு நம்ம வாழ்க்கையில இன்னைக்கு எதாவது அச்சீவ் பண்ணணும்னாலும் வி ஹாவ் டு அண்டர் கோ சர்டன் ப்ராசஸ் அந்த ப்ராசஸ் நீங்க எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க அப்படிங்கறது தான் நீங்க மேட்ரு ஒரு கோடி கணக்கில் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா ஒண்ணு அவன் கோதாவில குதிச்சு இறங்கி சும்மா கண்ணா பின்னான்னு உழைக்கிறான் இந்த உழைக்கிறது கஷ்டமா ஈஸியா நம்ம கேட்டீங்கன்னா அவன் போக்கஸ் ஃபுல்லா வந்து ரிசல்ட்ல இருக்கிறதுனால அந்த கஷ்டம் கஷ்டமாவே தெரியாது அவனுக்கு அப்போ எந்த ஒரு இலக்கை அச்சீவ் பண்ணணும்னாலும் யூ ஹாவ் டு அண்டர் கோ சம் ப்ராசஸ் ஓகேவா பட் ஹியர் ட்ரஸ் தி கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் ப்ராசஸ் ஓகேவா இப்போ இதுக்கு நீங்க என்ன அண்டர்கோ பண்ணணும் அப்படி நம்பினா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்றத கொஞ்சம் அனுபவிச்சு பாக்குறதுங்கிற அந்த ப்ராசஸ் நீங்க அண்டர்கோ பண்ணுங்க அப்படிங்கிறத லேட்டஸ்ட் ட்ரை டு சி எவ்ரி திங் அஸ் ட்ரை டு லிவ் லைக் தேட் இத்தனால எப்படியோ வாழ்ந்துட்டேன் பரவாயில்ல இன்னையில இருந்து நான் இன்னைக்கு கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்துகிட்டு எல்லாத்தையுமே கண்ணனா பார்த்துட்டு நான் வாழ போறேன் அப்படின்னு நினைச்சு அந்த அண்டர்கோயிங் ப்ராசஸ்ல சம் தடைகள் இருக்கும் டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கும் ஓகேங்க பட் வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு அச்சீவ் ஹவ் டு அண்டர்கோ சம் ப்ராசஸ் இல்லையா சோ தேர் ஃபோர் நீங்க அந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதுங்க தி ட்ரஸ் will automatically develop in you and that will take care of you சரியா அப்ப அந்த ட்ரஸ்ட் வரணும் அப்படினு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்ணன புரிஞ்சிக்கடணும் எப்படி புரிஞ்சிக்கிறது அனைத்து மாக நானே இருக்கின்றேன் அப்படினு சொல்லும்போது கிருஷ்ணா பிள்ளை நான் சொன்ன மாதிரி உனக்கு நன்மை செய்கின்ற அந்த விஷயத்தை முதல்ல புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்ணு தீமைனு தவறா புரிஞ்சுக்கிறது ஆட்டோமேட்
ஹெல்பிங் யூ பஞ்சபூதங்களாக உனை எப்படி ஆட்கொள்ளுகின்றான் மூச்சு காத்தாக எப்படி ஆட்கொள்ளுகின்றான் நீ வெறும் வாயில போட்டா அதை எப்படி உன் உடம்புக்குள்ள இருந்து அடுக்கிக்கிட்டே போலாம் இல்லையா இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் முதல்ல உணர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை டு ட்ரஸ் தி கிருஷ்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கலி தவறுகள் கெட்டது நடக்கும் போதும் கூட அது நன்மைக்குத்தான் என்ற விஷயம் வந்து லேட்டர் ஆன் அது ரொம்ப ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் நீ பிகினிங்லேயே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு நம்பிக்கையே இல்லாம இருந்தேன்னா ஒண்ணுமே முடியாது அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாசிட்டிவ்ஸ பார்த்து அவன்ட்டு அட்ராக்ட் ஆயிட்டு அவன்ட்டு இருந்து ஒரு ஃபீலோட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணா நெக்ஸ்ட் நெகட்டிவ்ஸும் கூட நெகட்டிவ்ஸே கிடையாது அது என் நன்மைக்காக என் கண்ணன் ஒரு ஒரு நொடியும் வந்து கொண்டிருக்கின்றான் அந்த ஃபீல் வரும்போது அவ்வளவுதான் ட்ரஸ்ட் வந்து நேச்சுரல் ப்ராசஸ் ஆயிடும் ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ் ஆயிடும் கண்ணனை நம்பாம இருக்கிறதுங்கிறது மிக பெரிய கஷ்டமாயிடும் பிகாஸ் அவன் சொல்றான் பாத்தீங்க இன்னைக்கு ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னான் டே நான் இல்லாத இடமே இல்லடா ஆஹாயம் எங்கெல்லாம் இருக்கும் அங்கெல்லாம் நான் இருக்கேனே காத்து எங்கெல்லாம் இருக்கும் அங்கெல்லாம் நான் இருக்கேனே நான் இல்லாத இடமே இல்லை ஆனா என்ன நீங்க பார்க்க மாட்டேன்றீங்களே அப்படின்னு அழகா ஒரு கேள்வியை கேட்கிறான் ஏ நான் வேஷம் போட்டு வந்தா என்ன நீ மறந்துடுவீங்களா எதுக்காக வேஷம் போட்டு வந்தேன்னு பார்க்க மாட்டேங்களா உங்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக உங்களோட விளையாடி அன்பை கொடுப்பதற்காக நான் வேஷம் போட்டு விளையாட வந்தா நீ வேஷத்தை உண்மை நம்பி நீ என்ன மறந்துடுறதா யோகமாயை குறுக்கிட்டு நீங்கள் கண் குடுடாக இருப்பதா இதுதானே கேட்டாருங்க ஸோ எவ்ரி திங் ஹஸ் பின் ரிவீல்டு இப்படி நீங்க ஆயிடம் இப்படி இருந்தா கூட பரவாயில்ல அந்த சீக்கிரட்டையும் நானே ரிவீல் பண்ணிட்டேன் இப்ப ரிவீலும் பண்ணிட்டாரு கீதையில வை டோன்ட் வில் லெட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இட் இஸ் தி லீலா இறைவனின் லீலை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு ஜம்னு ஆட வேண்டிதான் அப்போ நீ வேஷத்தை நம்பு என்று சொன்னால் தான் கஷ்டம் என்ன வேணா வேஷத்துல பண்ணிக்கோ ஆனா அந்த வேஷமே என் கண்ணன் தான் ஏற்றி வந்திருக்கின்றான் என்று நினைத்து விட்டால் அந்த வேஷத்துல நீ தோத்து போறதோ அந்த வேஷத்தால் அவமானப்படுதோ அந்த வேஷத்துல நீ என்ன நெகட்டிவ்ஸ் அந்த வேஷத்தால் நடந்தாலும் அந்த மனமும் வந்து சந்தோஷமாக அனுபவிக்க முடியும் இந்த ஆனந்தத்துக்கு நிகரானது வேறு எதுவும் இல்லை என்று புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வை திளைப்போம் கிருஷ்ணனை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு அவனை நம்பி கிருஷ்ண உணர்வில் திளைப்போம் என்று சொல்லி எனது பதிலே நிறைவு செய்கின்றேன்